बसमिल हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो आज के इस वीडियो में मैंने जिस तरह वो हॉन्डा स्मार्ट सीरीज का सीरीज़ मैंने स्टार्ट किए हैं तो इस वीडियो में ये वी के मेहता का सीरीज़ भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और बी एल तेराजा का जो बुक है उसकी भी वो सीरीज़ में स्टार्ट कर, करने जा रहा हूँ तो इस बुक में फर्स्ट चैप्टर से मैंने स्टार्ट लेने और डेली बेसिस पे टेन टेन एम सी अपलोड करना होगा सो so, इससे पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो फर्स्ट चैप्टर से हमने स्टार्ट लेने और फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टेन एम को हमने कवर करना है सो लेट्स मूव टूवर्ड दी चैप्टर so the first mcq is the diameter of an atom is about 10 ki power minus 10 10 ki power minus 8 10 ki power minus 2 10 ki power minus 15 isme aapne confuse nahi hona agar wo centimeter mein de de ya meter mein de so this will be in meter okay and the diameter of the atom will be 10 ki power minus 10 okay 10 ki power minus 10 is the diameter of the atom and 10 ki power minus 15 is the diameter of the nucleus okay and nucleus the diameter of obviously the diameter of nucleus will be smaller than the diameter of the atom so 10 to the power minus 10 is larger than the 10 to the power minus 15 okay so but you should remember this the unit that is in meter okay not centimeter okay next mcq is the number of compounds available in nature is 105 300 1000 unlimited actually कंपाउंड जो होते हैं वो हमारे पास जो एक हमारे पास होते हैं मॉलिक्यूल शायद आप लोगों ने पढ़े भी होंगे तो मॉलिक्यूल हमारे पास सेम एलिमेंट से बने होते हैं लाइक एच टू हो गया दैट इज़ मॉलिक्यूल ओ टू हो गया दैट इज़ आसो मॉलिक्यूल लेकिन कंपाउंड हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं ओके लाइक एन एस सी एल दैट इज़ कंपाउंड ये हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट से बने ओके एच सी एल दैट इज़ कंपाउंड क्योंकि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट से बने एच टू एस ओ फोर दैट इज़ कम्पाउंड क्योंकि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स से बने सो दी नंबर ऑफ कम्पाउंड्स अवेलेबल इन नेचर दैट इज़ अनलिमिटेड इनकी स्पेसिफिक कोई लिमिट नहीं है ओके दैट इज़ अनलिमिटेड सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट एम सी गोज इज द मास ऑफ द प्रोटोन इज टेस्ट टाइम द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये शायद आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा होंगे क्योंकि नाइन्थ क्लास से ही हम ये पढ़ते आ रहे हैं दैट इज़ अबाउट एटीन थर्टी सेवन टाइम्स the mass of the electron okay this will be the correct answer option 3 that's will be the correct answer okay next mcq is <clears throat> mcq is number 4 the electron in the last orbit of an atom are called free electron bounded electron valence electron thermionic electron so yahan pe hamare paas free electron फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटम को छोड़ के चले जाते हैं ओके दैट इज दी फ्री इलेक्ट्रॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो एटम के साथ बाउंडेड होते हैं लाइक एटम को एनर्जी मिले तब भी बाउंडेड होते हैं एटम को एनर्जी ना भी मिले तब भी वो एटम के साथ ही होते हैं एटम के अंदर ही होते हैं दैट इज द बाउंड इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाइक दैट इज दी अनबिलीवेबल इलेक्ट्रॉन यू कैन से इनका कोई पता नहीं इनको जब एनर्जी मिल जाती है तो ये एटम uh, को छोड़ के चले जाते हैं सही है जब एनर्जी नहीं होती तो एटम के साथ होते हैं सो दम द इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम दैट इज द दिस वन ओके थर्ड ऑप्शन दिस विल बी द करेक्ट आंसर ओके इसमें हमारे पास थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन ये व्हाट इज मीन बाय थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा तर्मियोनिक इमिशन का तो तर्मियोनिक इमिशन इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हीटेड एलिमेंट ओके फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है आपके पास इसको आप हीट कर लो हीट दे दो तो इससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन की इमिशन हो जाती है ओके तो इलेक्ट्रॉन की इमिशन दिस इज नॉन एज द तर्मियोनिक इमिशन ओके एंड द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दी तर्म इज नॉन एज द तर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स तो इनको हम तर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं सो इस एम सी गूज में एम सी गूज नंबर ऑप्शन थ्री विल बी दी करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट एम सी गूज इज एम सी गूज नंबर फाइव इफ द नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज लेस दैन फोर द सबस्टांस इज यूजली ए कंडक्टर एन इंसोलेटर ए सेमी कंडक्टर नॉन ऑफ दी एब तो इसमें आपने याद रखना है इफ दैट इज लेस दैन 
फोर तो वो आपका कंडक्टर होगा इफ दैट इज ग्रेटर देन फोर तो वो आपका इंसुलेटर होगा इफ दैट इज इक्वल टू फोर देन दैट विल बी सेमी कंडक्टर ओके लाइक जर्मीनियम हो गया सिलिकॉन हो गया दैट इज सेमी कंडक्टर क्योंकि उसके वेले से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फोर ही होते हैं ओके सो इन दिस एम सी गोज फर्स्ट ऑप्शन विल बी दी करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट एम सी गोज इज एम सी गोज नंबर सिक्स इफ द नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज मोर देन फोर दिन दबस्टांस इज यूजली ए एन इंसुलेटर ऑप्शन थ्री विल बी दी करेक्ट आंसर आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट दिस एम सी गोज Now MCQ is number seven. If the number of valence electron of an atom is four, then the substance is usually a semiconductor. Okay, option A will be the correct answer. Question number eight. One coulomb of charge is equal to the. So, वो हमारे पास होते हैं that is six point two five times ten to the power eighteen k equal होते हैं. Okay, electrons. Like जो आपका one coulomb होता है, coulomb is the unit of charge. One coulomb is equal to six point two five times ten to the power eighteen electrons. Be equal होता है, okay? तो यहाँ पे six point two five no that is sixteen no. इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि point six two five no. इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे इस point को ले आते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? Two digits, two digits moving toward the लेफ्ट साइड ये मैंने सिंपल जो बेसिक मैथमेटिक्स हैं उसमें भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो अगर आपने नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियोस होंगे वहाँ पे आपको वो बेसिक मैथ्स के स्किल मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि इस पॉइंट्स को आपने इधर उधर किस तरह करना है ये पावर किस तरह उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा तो यहाँ पर हमारे पास आ, ये साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज द टेम्प्रेरी एड्रेस दिस इज द परमानेंट एड्रेस तो वी आर मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन तो इट मींस के यू विल सब्ट्रैक्ट दिस तो हाउ मेनी डिजिट्स टू डिजिट्स क्योंकि टू डिजिट्स में लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा हूँ सो दिस विल बी सिक्स टू फाइव हो जाएगा टाइम्स टेन की पावर इससे एटीन से टू सब्ट्रैक्ट कर लो तो दैट्स विल बी गुड टू सिक्सटीन हो जाएगा सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन सो इज दे एनी नंबर लाइक दिस सिक्स टू येस सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर अगर आपने इस पॉइंट को इस साइड पर लेके आना है तो वी आर मूविंग फ्राम टेम्प्रेरी टू परमानेंट एड्रेस तो ये इस तरह हो जाएगा तो वन डिजिट टू टूअर्ड द राइट साइड तो पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ हमने जाने ओके दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो वन डिजिट इस डायरेक्शन में जाए तो वो हो जाएगा आपका पॉइंट सिक्स टू फाइव टाइम्स टेन की पावर इसके साथ वन को एड कर लो दैट विल बी नाइनटीन इलेक्ट्रॉन सो पॉइंट सिक्स टू फाइव टाइम टेन पावर सिक्सटीन तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा सिक्सटी टू इस पॉइंट को वन डिजिट इस सॉरी यहाँ से यहाँ पे आ जाओ तो ये आपका सिक्सटी टू पॉइंट फाइव टाइम्स टेन की पावर सिक्सटीन हो जाएगा सॉरी सेवनटीन हो जाएगा तो दिस इज सिक्सटीन तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है और एंड दिस इज आसो सिक्स पॉइंट टू फाइव टाइम पावर एटीन होना चाहिए था दिस आसो नॉट द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट एम सी गूज इज एम सी गूज नंबर नाइन वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर हैज अबाउट टू हंड्रेड फ्री इलेक्ट्रॉन 20 times 10 to the power 10 free electrons, 8.5 times 10 to the power 22 free electrons, 3 times 10 to the power 5 free electrons. So, yeah, copper is the best conductor of electricity. Okay. So, yeah, we have this. It's me like huge number of free electrons. Onge one centimeter cube. Like, if you take one centimeter, take this kind of cube. Take copper. Ka, okay. This side will be one centimeter. Hoga. This side will be one centimeter. Hoga. This side will be one centimeter. Hoga. So, this is the one centimeter cube. ओके दिस इज दॉल्यूम वन सेंटीमीटर क्यूब तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज एट पॉइंट फाइव टाइम्स टेन की बाउट ट्वेंटी टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ओके एंड दिस इज आल्सो द हाईएस्ट नंबर क्योंकि कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ये आपका हमारे पास इसका करेक्ट आंसर ये होगा ओके लास्ट एम सी ऑफ दिस क्लास इज एम सी नंबर टेन दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज Charges only negative charges only both positive and negative charges only neutral particle only. So, is my pass third option correct? Oga both positive and negative charges. Okay, electric current. Our pass jo hota hai that is the flow of positive and negative charges. Okay, the flow of negative charges is known as the electronic current. and the flow of positive charges is known as the conventional current okay that is also the types of the current okay current is divided into two types one is known as the 
कन्वेंशनल करंट सेकंड वन इज नॉन एज द इलेक्ट्रॉनिक करंट ओके दोनों सेम ही होते हैं ये मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि किस तरह दोनों सेम ही होते हैं लेकिन इसको इन्होंने डिफरेंट नाम दिए हैं ओके एक्चुअल में दैट इज द करंट इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस ओके इलेक्ट्रॉन्स ओके सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग